边啦，剪不出来该怎么办？嗯哼，没关系，知识就是力量。嗨，大家好，欢迎来到给肥龙一条桌游。今天呢，要介绍这个，大概是一个厂商之前看我玩七巧生烟的猴样，觉得很有趣，所以呢，寄来了七款来自日本的脑工哈苏鲁给我。在二月的时候，我有直播试玩的过程，在两个小时中呢，我竟然只解开了一个四星难度的。从这个盒子的外观就可以看到题目的样式，以及背后这解开来的样子。而从盒子的颜色和型号就可以识别游戏的难易度。今年的名称也非常有趣，叫做哈苏鲁，也就是哈苏鲁和帕苏鲁的融合。那在开始之前呢，若喜欢我们的频道，记得按下那颗订阅按钮。按好了吗？那我们开始吧。这次的试玩真的是蛮颠覆我对智慧环的想法的，不管从造型、难度或是操作手感，都让我蛮喜欢的。在这个一个月中呢，我就只是放在桌子旁边。有时候呢，规则书读累了，手痒想玩个智慧环，转换一下心情。随着把这些环移动，变成了其他的样貌。在把玩的过程中，发现零件彼此互动的构造，总是会让我冒出更多的好奇心，想说这个手上的小东西到底如何解开呢？常常这样子就不小心陷了进去，半小时就过去了，而影片也跟着天窗了。更别说解开之后如何组装回去，才是游戏更有挑战性的事情。这次厂商提供给我的有七款，我个人呢最喜欢 Elk 和 Radix 这两只，而 Elk 呢就像是两只在缠斗的公路，是参考了十九世纪末的 Puzzle 加以改进设计而成。其中一只鹿头后面有着作者 Nob 的署名，拿在手上呢莫名有种见识到大师作品的感觉啊。而接下来呢这个 Radix 也是非常特别，第一眼看到这个作品时，我总是会联想到那些在高级建筑物外面那些我总是看不懂的大型雕塑艺术装置。这个呢是由日本的雕刻家阿 k i o Yamamoto 设计，他所设计的智慧环就像是将谜题藏在了艺术品里面一样。如果不是从哈祖鲁这个盒子里面拿出来，谁又会知道这是个智慧环呢？可能是因为造型圆润，加上金属的重量感，把玩起来的手感非常的好，是这次试玩品种里面最不可貌相的大黑马。哈祖鲁的创办人 Nobu 真的非常的厉害，他一生用力推广益智游戏。作品非常多元且非常有趣，不管是文字、3 D 还是电玩谜题，都难不倒他。而且呢，他不只是设计益智游戏，还是世界三大益智游戏的收藏家之一哦。如果对这样的 puzzle 有兴趣，真的很推荐去看看他们的日本官网，介绍内容非常之多，一定可以感受到他们对于智慧环的热情。玩智慧环的好处在于训练游戏者的专注力与观察力。空间概念和逻辑思考能力。游玩途中呢，透过各种方式尝试解开时，需要仔细的观察各个部位上的形状、凹槽和位置等等。虽然不能如其名的提升玩家的智慧，但通过这种方式可以提升对空间概念的敏锐度和专注力。今天我们介绍的这几款都只是脑工的冰山一角，这些兼具动脑和装饰性的东西，含着四百元有找的价格，相当的合理。如果你和我一样对智慧环产生兴趣，欢迎点开下方资讯栏脑工的资讯页面，寻找适合自己或是想送给朋友的智慧环哦。那这次干货推荐就到这里，我是裴龙，我们下部影片见，拜拜。智慧环中呢有个著名的谜题叫做九连环，有个有趣的俗称叫做留客珠，意思是如果客人不能解开这个谜题，就不能离开。所以呢，智慧环就是一种具有虐待性质的游戏。而这个游戏呢，就是希望客人能够久坐享受美食，并尝试了解开这个谜题，获得成就感。